আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আজ মুসলিম শরীফের একটি হাদিসের আলোকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জে মাথা মন্ডানোর যে আমল ছিল সেই আমলের ধরন কেমন ছিল সেই বিষয়ে আলোকপাত করব খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা চলুন আমরা হাদিসটি আগে জেনে নেই মুসলিম শরীফের তিন হাজার দুইশো পনেরো নম্বর হাদিস এই হাদিসের রাবি হলেন হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু আন আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু কল লম্মা রমা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম আল জামরতা অন্য হারা নসুকাহ হালক না ওয়াল আল হালিকা শিকাহুল আইমান ফাহালাকা থুম্ম দা আবা তল হাতাল আনসারিয়া ফাহ ইয়াহ থুম্ম না ওয়ালাহ শিক আল আইসার فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث এর মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মন্ডনর আমলটার কথা পাওয়া যায় এই জায়গার মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মন্ডনর যে পরম্পরা বা ধারাবাহিকতা সেটাও আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি প্রথমত সেই ধারাবাহিকতা আমরা একটু দেখি যে প্রথমে নবীজি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম জামরায় আকবায় পাথর নিক্ষেপ করেছেন যেটা দশ তারিখের আমল ছিল হাজি সাহেবদের জন্যে যে প্রথমে জামরায় আকবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে এরপরে নবীজি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম কোরবানি করেছেন কোরবানির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আমরা এখন সে ব্যাপারে আলোচনা করব না তো দ্বিতীয় নম্বর আমল হলো কোরবানি করা তিন নম্বর আমল হলো মাথা মন্ডানো তো এক নম্বর পাথর নিক্ষেপ করা দুই নম্বর কোরবানি করা তিন নম্বর মাথা মন্ডানো এই ধারাবাহিকতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন বিভিন্ন হাদিসে এর গুরুত্ব পাওয়া যাচ্ছে এবং সাহাবাই গ্রামের বিভিন্ন আশার বা বক্তব্য থেকেও এর গুরুত্ব পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে মাজহাবে হানাফি এই ধারাবাহিকতাকে ওয়াজিব বলেছে অর্থাৎ প্রথমে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে এরপরে কোরবানি করতে হবে এরপরে মাথা মন্ডাতে হবে এবার আসুন এই মাথা মন্ডানোর ধরন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাথা মন্ডানোর ধরন সম্পর্কে আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহু বর্ণিত ওই হাদিসের মধ্যে খুব সুন্দর নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম পূর্বের দুই কাজটি করার পরে তিনি হলককারীকে ডাকলেন ডাকার পরে তিনি ডান অংশ মাথার ডান অংশ এগিয়ে দিলেন এরপরে প্রথমত মাথার ডান পাশ মন দিয়েছেন ওই হলককারী এরপরে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই চুলগুলো সংরক্ষিত করেছেন এ ব্যাপারে আমরা একটু পরে বলছি এরপরে নবীজি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিলেন হলককারীর দিকে এরপরে বাম পাশ হলক হয়ে গেল এরপরে বাম পাশের সেই হলক হয়ে যাওয়া চুলগুলো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি করলেন সেটা একটু পরে বলছি তো এখানে যেই হলকের পদ্ধতি পাওয়া গেল যে যত্রতত্র হলক করাটা এটা সুন্নত নয় বরং হলক করার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে অর্থাৎ মাথা মন্ডানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে সেই মাথা মন্ডানোর বিশেষ পদ্ধতিটা হলো আগে ডান পাশ মাথা মন্ডাতে হবে মাথা যে রয়েছে মাথাকে দুই ভাগ করে প্রথমে ডান পাশ ডান পাশ মাথা মন্ডানো হয়ে গেলে এরপরে মাথার দ্বিতীয় অংশ বাম পাশ আর অবশ্যই এই মন্ডানোটা হতে হবে উপর দিক থেকে নিচের দিকে উপর দিক থেকে নিচের দিকে মাথা মন্ডানো এভাবে প্রথমে ডান পাশ এরপরে বাম পাশ তো এখানেও আমরা মাথা মন্ডানোর একটি শূন্য তরিকা পেয়ে গেলাম যদিও আজকে যে সমস্ত হাল্লাক বা যে সমস্ত সেলুন পাওয়া যাচ্ছে দোকান এই দোকানে এমনভাবে মাথা মন্ডানো হয়ে থাকে তারা যত্রতত্র যেখান থেকে ইচ্ছে সেখান থেকে শুরু করে এইভাবে খুব দ্রুত মাথা মন্ডিয়ে ফেলে তো এটা যদিও যায় যাচ্ছে তবে সুন্নত নয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি সুন্নতের গুরুত্ব যদি আপনি দিতে চান তাহলে এখানেও আপনি একটু সচেতন হলে নবীজির সুন্নতের বড় সব আপনি পেয়ে যাবেন এবং তার মহাব্বতের নজির হয়ে যাবে এই জন্য আমরা প্রথমত মাথার ডান পাশ মন্ডাব এরপর মাথার বাম পাশ এটাই হাদি শরীফে পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ নবী বলছেন যে না ওয়াল আল হালিকা 
শিক্কাহুল আইমান প্রথম তার মাথার ডান পাশ এগিয়ে দিলেন এটা হলক হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে তিনি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিয়েছেন না ওয়ালাহু শিক্কাল আইসার দ্বিতীয় অংশ এভাবে আল্লাহর নবী হলক করেছেন এবার আসুন এই চুলগুলি কী হলো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের চুল মুবারক কী হলো আমরা তো জানি যে এই চুলগুলো আমরা ফেলে দিই সাধারণত তবে একটি খুব স্বাস্থ্যসম্মত বিষয় এবং খুব আদর্শ এবং ভদ্রতা বা সৌন্দর্য হল যে মানুষের এই চুলগুলো যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে এই চুলগুলো একত্রিত করে মাটিতে দাফন করে দেয়া এটা হবে সর্বোত্তম কাজ তবে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি করলেন তার চুলগুলো শুনুন এ হাদি শরীফের মধ্যে রয়েছে তিনি আবু তলহা রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে ডাকলেন আবু তলহা রাদি আল্লাহ তাল আনহু এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের খেদমতে সবসময় পাশাপাশি থাকতেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের খেদমতের ব্যাপারটা তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন তার আরাম আয়েশের দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন এবং তার স্ত্রী উম্মে সোলাইম তিনিও এ ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন তো এই আবু তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর আরেকটি কারণে ইতিহাসের স্বর্ণপাতায় তার নাম লিখা রয়েছে সেটা হলো আমরা সেই মর্মান্তিক উহুদ যুদ্ধের কথা জানি যেখানে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের দ্বন্দন মুবারক শহীদ হয়েছিল আর এই দ্বন্দন মুবারক শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম খুব রক্তাক্ত হয়ে গেছেন আহত অবস্থায় পড়েছিলেন চারপাশ থেকে যখন শত্রুরা আক্রমণ করেছিল এবং বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করছিল নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে লক্ষ্য করে ঠিক সে সময় সাহাবাই কেরাম জানবাজি রেখে তাকে রক্ষা করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় যেই কাজটি আবু তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহু করেছিলেন সেটা হলো যে আবু তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহু নবীজির দেহ মুবারককে বাঁচানোর জন্য তীরের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই ঢাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি এভাবে পৃষ্ঠদেশ পেতে দিয়েছিলেন কাফেরদের দিকে যাতে করে যতগুলি তীর আসতে থাকবে এই সবগুলি তীর যেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের গায়ে না লেগে আবু তলহার গায়ে লাগে আর তাই দেখা গেল যে আবু তলহার শরীরটা একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল তীরের আঘাতে আঘাতে তো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই কারণে এই ভালোবাসার নজির স্থাপন করার কারণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কারণে আবু তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর আশেক রসুল হিসাবে ইতিহাসের স্বর্ণপাতায় সোনালী অক্ষরে তার নাম লিখা রয়েছে সেই আবু তলহা রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিদায় হজ্জের সময়ও নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছাকাছি থাকার কারণে তাকে ডাকলেন ডাকার পরে প্রথম যে মাথার ডান অংশ মুন্ডান হয়েছিল সেই চুলগুলো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবু তলহার হাতে দিলেন আবু তলহার হাতে দেওয়ার পরে এরপরে বাম পাশ আবার যখন মুন্ডান হয়ে গেল এরপরে বাম পাশের চুলগুলো আবু তলহার হাতে দিলেন তারপরে বললেন আবু তলহা আমার এই চুলগুলো আমার সাহাবাই গ্রামের মাঝে আমার সাহাবিদের মাঝে তুমি বন্টন করে দাও আবু তলহা রাতি আল্লাহ তালা আনহু সেই চুলগুলো সাহাবিদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন নবীজির এটি একটি স্মৃতি এই চুল মাটির নিচে দাফন করে দিলেও তো দাফন হয়ে যেত কিন্তু নবীজি চাননি এটা নিঃশেষ হয়ে যাক হারিয়ে যাক তাই সাহাবাই কেরামকে খুশি করার জন্য তাদের হাতে স্মৃতিস্বরূপ নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার চুল মুবারক তুলে দিয়েছিলেন দর্শক মণ্ডলী ভেবে দেখুন এই চুল মুবারক বলি পেয়ে সাহাবাই কেরাম কি করেছেন তারা জীবনের শেষ পর্যন্ত আমরণ এই চুলগুলিকে হেফাজত করার চেষ্টা করে থাকবেন এটাই যুক্তি বলে তাদের ভালোবাসার এবং মহাব্বতের আমল তো এটাই ছিল যে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই চুল মুবারক তারা হেফাজত করেছেন তাই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজও যে সমস্ত মিউজিয়ামে নবীজির চুল হেফাজতের কথা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না এটাই নবীজির সেই চুল তবে উড়িয়েও দেওয়া যাবে না যে এটা নবীজির চুল নয় তো এইভাবেই নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের চুল মুবারক পৃথিবীতে সংরক্ষিত থেকেছে সুতরাং বড়দের কোনো কিছু স্মৃতি হিসেবে পাওয়া এটা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি আমল নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের চুল মুবারক এটাকে তাবার রূপ বলে বরকত হাসিলের জন্য সাহাবাই কেরাম 
এভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সুন্নতের এতবা করার জন্য তৌফিক দান করুন বরকাতুল্লাহ